Marketing strategy talaga mga ka-tinders. Hindi lang pwede yung tinda-tinda ka lang ng mga basic needs, pababaan lang ng presyo. So, dapat you have to differentiate your store. Hi mga ka Welcome back to my channel. It's me, Mami Tins, ang Mami Tindera ng Bayan. So, how to start a sari-sari store? Yan ang topic natin for today. Uh, lately kasi mga katinders, hindi ba? Yung mga tao ngayon, um, nagiging business-minded sila. So, isa sa gusto nilang business ay yung pagtatayo ng sari-sari store. Akala nyo ba, katinders, madali lang tayo ng sari-sari store? Ang hirap po, mga katinders. Lalo na yung mga nanay na mag-isa lang. Tapos, wala talaga siyang, siya yung opening, siya din yung closing. So, hindi siya pwedeng matulog hapon kasi di ba nanghihinayang tayo kung if ever may bibili. First mga katinders, kailangan talaga yung dedikasyon. Kailangan po dedicated po kayo sa work nyo yung pagtatayo ng sari-sari store. So, kailangan po uh, consistent kayo sa pagbubukas. Like, nag-open kayo. Ako nag-open ako ng 6.30, minsan 7. Tapos, nag-close ako gabi na. Tapos, wala akong reliever mga katinders. Yung anak ko lang nag-aassist sa akin, nag-open, tsaka close ng store ko. Pero yung nagmamanage talaga ng store ko, ako lang pong maisa. So, hindi po ako natutulog usually pag hapon kasi, di ba, um, nanghihinayang talaga tayo na If ever may bibili, tas natulog tulog tayo ng tulog, o di ba sayang po yung ating uh, paninda. Isipin niyo muna mga katinders, kaya niyo po bang um, magbukas ng morning hanggang gabi every day? Tas kaya niyo po bang mamili? Tapos pag uwi niyo ng bahay, di-display niyo pa yung mga ganun mga katinders. So yun ang dapat niyo i-consider muna before kayo magtayo ng sari-sari store. So, yung pangalawa ko mga katinders is dapat maganda yung location natin. Hindi ba yung usually na may sari-sari store ay nasa bahay lang. Kasi gusto natin at the same time kumikita tayo, naaalagaan din natin yung ating mga anak. Timing lang talaga yung location ko mga katinders ay nadadaanan talaga ng mga tao. Although nasa bahay lang yung tindahan ko, kasi nga personal decision ko yun, gusto ko na at the same time naaalagaan ko yung mga anak ko. Kahit hindi naman sa mataong lugar yung location ng tindahan ko, mga katinders, e eh kahit papano, kumikita rin naman ang tindahan ko. So, ayun na. So, dedicated ka na sa work mo, meron ka ng magandang location. Pangatlo, mga katinders, is meron kang business plan. So, kailangan mo talagang planuhin kung anong uh, dapat mo itinda, kung anong pwede mo itinda, or kung saan ka magfo-focus. Next, mga katinders, is yung puhunan. So, yung sa akin, nag-start ako ng puhunan na 13K. So, konti lang talaga nabibili sa 13K. Pero, I suggest kung baguhan pa lang kayo or wala talaga kayong experience sa pagtatayo ng sari-sari store, pwede na kayo mag-start ng 5,000. Pang lima, mga katinders, is very important para sa akin. Kasi, dito ko kasi nakukuha yung attention ng mga customers ko. Hindi kasi pwede mga katinders yung sari-sari store lang, may puhunan lang, maganda lang yung location. So, dapat naiiba ka talaga para ikaw yung puntahan ng mga customers mo. Like sa akin, sari-sari store with toys. So, pag if ever, dito sa community namin may nangangailangan ng mga drawing books, mga story books, yung mga toys na mga basic or yung mga murang toys. So, sa akin sila pumupunta. So, after mamili ng mga toys, nag-grocery din sila sa tindahan ko. Marketing strategy talaga mga katinders. Hindi lang pwede yung tinda, tinda ka lang ng mga basic needs, pababaan lang ng presyo. So, dapat you have to differentiate your store. Hindi naman kinakailangan na magtinda rin kayo ng toys or candies. Katulad sa akin, pwede rin sari-sari store with karinderia. Pwede rin sari-sari store with paupa wifi. Or sari-sari store na may fruit stand. Depende po sa inyo kung ano po yung sa tingin nyo na magkiklik sa community nyo. Last ko mga katinders is yung humanap ka ng mga murang suppliers. So, at the end of the day, maganda ang location mo, dedicated ka sa work mo, yung pricing pa rin yung gusto ng mga customers natin. So, not to the extent na nalulugi tayo, at least pa konte konte pa piso dos. So, at least mabilis yung rolling ng ating mga paninda. 
Ulitin ko mga katinders, dapat dedicated ka sa work mo, maganda ang location mo, you have to come up a business plan, and then meron kang puhunan. Next is you have to differentiate your store, and then yung last is maghanap ka ng mga murang suppliers. Kung pwede, dun ka sa mga suppliers na maraming pa-free, maraming mga promos. Sana po ay nakatulong yung topic ko for today. Don't forget to click like and then hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. So hanggang dito na lang mga katinders. Muli ito si Mami Teens, ang Mami Tindera ng Bayan ay nagsasabing, If you love what you're doing, you'll never get tired. Bye!